வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ எஃப்எம் மாடுல் எம்பி த்ரீ மாடுல் இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இது மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் ஈஸியாக அவைலபிள் ஒரு யூனிட் மாடுல் அப்படின்னா பல சர்க்கியூட் ஒன்று சேர்ந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இது வந்ததுக்கப்புறம் தான் எலக்ட்ரானிக்கில் ஒரு அசுர வேகம் பிடிச்சிது சப்போஸ் இது மட்டும் இல்லை அப்படின்னா வெவ்வேறு இன்புட் டிவைஸ் கொடுத்துட்டு தடுமாறிட்டுருப்போம் முதல்ல ஒரு மெக்கானிசம் இருந்துச்சு இல்லையா ஒரு டேப்ரிக்காலில் பாட்டு கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிசம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம் அப்புறம் ப்ரீ ஆம்பிளி பேர் பவர் ஆம்பிளி பேர் பவர் சப்ளை அண்ட் ஸ்பீக்கர் இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா இதையெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளிஃபையாக வந்தக்கூடிய ஒரே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த எம்பி த்ரீ மாடல் இது வந்ததுக்கப்புறம் இந்த டிவிடி பிளேயர்னுடைய தேவை இல்லை கிட்டத்தட்ட குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறதோட இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு ஓகேவா நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த போர்ட்லேயே எம்பி த்ரீ இருக்குது எம்பி ஃபோர் ட்ரைவ் இருக்குது எம்பி ஃபைவ் இருக்குது எம்பி ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது ஆடியோ ப்ளஸ் வீடியோ ரெண்டுமே நாம் என்ன பண்ணலாம் ஒரு சிப்பில் ஒரு மெமரி கார்டில் பதிவு பண்ணி நாம் அதை ப்ளே பண்ணி ஆடியோ வீடியோ பார்க்க முடியும் ரசிக்க முடியும் ஓகே இது ஸ்டீரியோ அவுட்புட் இதில் அவுட்புட் ஒரு பென்ட்ரைவ் இருந்தாவோ எனி இன்புட் டிவைஸ் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் நாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதை பற்றிய வகுப்பு தான் இது இந்த கிளாஸஸ் இல்லை இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு போர்டு எடுத்துட்டோன்னா இது ஒரு போர்டு இருக்குது இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் இந்த போர்டு உங்களுக்கு இந்த ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெட் கலர் இருக்குது இது ஒரு சாக்கெட் இது ஒரு சாக்கெட் ரெண்டு சாக்கெட் இருக்குது பொதுவாக பெரும்பாலும் அப்படி தான் இருக்கும் பக்கத்தில் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா அதில் சாக்கெட் இல்லை பட் சாக்கெட்டுக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன் மட்டும் அந்த இடத்துல இருக்குது ஓகே இதில் ஃப்ரண்ட்டு பேனல் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேனலில் பார்த்தோம்னா இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கு இதில் ஃப்ரண்ட்டு பேனலில் இந்த இடத்துல வால்யூம் ப்ளஸ்ஸு ஸ்கேனு தென் வால்யூம் ப்ளஸ்ஸு தென் மோடு அப்படின்ட்டுருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மைக் இன்புட்டு கொடுத்துருக்கு மைக் இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் இதில் டிஎஃப்னு கொடுத்துருக்கு மெமரி கார்டுக்காக ஆக்சிலரி இன்புட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சிலரி இன்புட் இன்னொரு டிவைஸ்லேருந்து ஒரு மொபைலேருந்து ஒரு ஸ்டீரியோ பின் மூலிமா இணைச்சிக்கலாம் ஓகே தென் யூஎஸ்பி போர்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கு அதனால் யூஎஸ்பி ஒரு பென்ட்ரைவே இதில் பார்த்து முடியும் பக்கத்துலேயே டிஎஃப்டிக்கு நான் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பெரும்பாலும் மெக்கானிக் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நாம் ஒரு நியூ கம்மர்ஸ் பிகினர்ஸ் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாடல் இந்த மாடல் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிட்டால் நீங்களே வீட்டில் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு சிம்பிள் ஆம்பிளிஃபையரை நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணலாம் இப்போ இதனுடைய கோர்ஸில் மெய்மே என்ன அப்படின்னா ஒரு குறைஞ்ச வழியில் எப்படி ஒரு ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றிய வீடியோ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாக் டயக்ராம் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எப்படி அசம்பிள் பண்ணதுன்னு பற்றி இப்போ இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த இடத்துல ஒரு சாம்கான் கம்பெனி இருக்குது பகாரியா இருக்குது வெவ்வேறு கம்பெனி ஒரு பத்து கம்பெனி இருக்குது ஓகேங்களா நூற்றி பத்து ரூபா அதனுடைய ரேட்டு அதிலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது எம்பி த்ரீ மட்டும் சொல்கிறேன் இதே எம்பி ஃபோர் எம்பி ஃபைவ் இருந்தால் கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு போர்டு ஓகேவா இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல இருக்கிற ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பவர் சப்ளை இதுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்கணும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற சாக்கெட்டில் நாலு பின் இருக்குது ஒரு பின் வந்து ஆண்டனா ஏன்னா எஃப்எம் பிளேயர் இருக்குது மீதி மூணு பில்லில் வந்து ஸ்டீரியோ அவுட்புட் ஆடியோ ஸ்டீரியோ அவுட்புட் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகேங்களா வேறு ரொம்ப சிம்பிள் இதை ஆப்ரேட் பண்ணணுன்னா இதுக்கு தேவை வந்து ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் வேணும் அது நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் அவுட்புட் எடுத்து ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையருக்கு கொடுக்கணும் ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் கொடுத்தோம்னா அந்த ஆம்பிளையர் உடனே ட்ரைவ் ஆகும் ட்ரைவே உடனே பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இப்போ டெமோ பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் உண்டு இந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் மூலிமா நிறைய எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸஸ்லாம் நடத்திட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவை பற்றிய ட்ரைனிங் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்எஸ் பற்றி ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் ஒரு பேக்கேஜ் ட்ரைனிங்
சாம்கான் கம்பெனி இது வெவ்வேறு கம்பெனி நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு மாடுல் இது ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட்டு ஃபைவ் ஓல்ட் வேணும் ஃபைவ் ஓல்ட் கொடுத்த மாத்திரத்தில் இந்த போர்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த போர்டில் வேறு என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது இது எஃப்எம் பிளேயர் மட்டும் தானா அப்படின்னா எஃப்எம் பிளேயர் இருக்குது கூடவே ஆக்சிலரி இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் வெளியிலேருந்து ஒரு இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் ஆடியோ இன்புட் கொடுத்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா மைக்கை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில போர்டில் ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் அதில் இருக்குது நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் ஒரு செட்டப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஃப்எம்ஆர் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் லோக்கல் இருக்கக்கூடிய சேனல் எல்லாமே ஒரு ட்யூன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸ்கேன் கரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது பண்ணிக்கலாம் இந்த டோட்டல் போர்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன் டென் ருபீஸ்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் கிடைக்கிது இது வாங்கும்போது கூடவே நம்மகிட்ட ஒரு ரிமோட் ஒன்று இருக்கும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோலோடு கூட வந்துடும் ஓகேவா இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் கூட இருக்குது இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்குது இதில் எல்லா டேட்டாஸும் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் ஆன் மோடு தென் மியூட் ஸ்கேன் அல்லது ஃபார்வேர்ட் ரிவர்ஸ் வால்யூம் அப் டவுன் ஈக்குவலைசர் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் சேனல் செலக்ட் பண்ணுறது அப்புறம் யூஎஸ்பி எஸ்டி கார்டு செலக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் சம்திங் இருக்குது சில கம்பெனியில் சில இதிலெலாம் இந்த ரிமோட் சென்சார் சில இதில் வேலை செய்யாது மார்க்கெட்டில் ரெடிமேடாக செப்பரேட்டாக கிடைக்கிது வாங்கிக்கலாம் புதுசாக வாங்கினோன்னே இந்த பேக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டரி இருக்கும் இந்த பேட்டரியை ஆக்டிவேட் பண்ணணுன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இன்சுலேஷன் ஒன்று இருக்கும் இன்சுலேஷனை வெளியே உருவிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா இப்போது நாம் ஒரு டெமோ பார்க்கலாம் இதில் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்து இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இது எப்படி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும் இது ஒரு மாடல்னு ஆயிடுச்சு இல்லையா நாளைக்கு வந்து எப்படிங்க அசம்பிள் காமிப்பேன் எவ்வளோ அசம்பிள் அப்படிங்கிறத பண்ணி காமிப்பேன் உங்களுக்கு பிகினர்ஸுக்கு நியூ கம்மர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் அவசியமானது இல்லையா எஃப்எம் ரிசீவரில் பாட்டு கேட்குறது எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே மூணு அல்லது நாலு சேனல் ஆல்ரெடி ப்ராட்காஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் ரிசீவ் பண்ணலாம் நல்ல குவாலிட்டி ஆடியோ வரும் அதில் எப்படியெல்லாம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் ஆரம்பிக்கிறோம் பவர் ஆம்பிளிப்பை பற்றி நிறைய வீடியோ பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போது சிம்பிளான ஒரு ஆம்பிளிப்பர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அதுலேருந்து பைப்பாட்டன் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுது அதுலேயே ஹெவியை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுங்கிற லைவ் டெமோவோட வீடியோஸ்லாம் வரும் ஃபியூச்சரில் ஓகே இப்போ ஸ்டார்டிங் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஐசி யூஸ் பண்ணி அந்த ஐசியை யூஸ் பண்ணி பவர் ஆம்பிளிப்பராக யூஸ் பண்ணி இந்த எஃப்எம் மாடலை யூஸ் பண்ணி எப்படி சர்க்கியூட்டு டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பற்றிய வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐசி வந்து சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ அப்போ சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஐசி பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஐசினுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயராம் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் மார்க்கெட்டில் ரெடிமேடாக அந்த போர்டு விற்கிது போர்டு வாங்கினாலும் நமக்கு ரீப்ளேஸ் போர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஈஸி பட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சர்வீஸ்க்கு ஒரு எஃப்எம் மாடல் வருதுன்னு வைங்களேன் அந்த எஃப்எம் மாடலில் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் தயாராக இருக்கணும்னா உங்கள்கிட்ட ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இருந்தால் தான் எந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் நீங்கள் அதை ரெடி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக ஒரு டயக்ராம் ஓகே ஓகே இதான் சிம்பிள் டயக்ராம் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் ஓகேவா இதில் ஒரு எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜு மோடு இதில் கொடுத்துருக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் அல்லது டூயல் ஸ்பீக்கர் நம்ம எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பத்தாவது பின் ஒரு சேனல் அவுட்புட் ரெண்டாவது சேனல் ஒரு ஒரு அவுட்புட் சிக்னல் இன்புட் அப்படின்னா அஞ்சாவது பின் ஏழாவது பின் சிக்னல் இன்புட் ஆறாவது பின் வந்து கிரவுண்டு ஓகேவா இதுதான் அந்த சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஐசி ரொம்ப விலை கம்மி இந்த மாடலோட விலையே ரொம்ப கம்மி சிம்பிளாக தான் இருக்குது அந்த போர்டு வித் ஹீட் சிங் கூட கிடைக்கும் இருந்தாலும் நாம் கொஞ்சம் ஹீட் சிங் பிளேட் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் எக்ஸன் எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் பண்ண முடியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஐசியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் தென் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி இப்படி மெல்ல மெல்ல ரைஸ
நம்ம எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாடூல் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த மாடூலிருந்து ஒரு அவுட் புட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நேராக ஒரு பவர் ஆம்பிள் பேரை கொடுத்தோம்னா பவர் ஆம்பிள் பேரில் உடனே ஆடியோ வந்துடும் பட் நடுவில் என்ன வேணும் வால்யூமை கூட்டி குறைக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த கண்ட்ரோல் இப்போது ஒரு சர்க்கியூட் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் சர்க்கியூட் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுவும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ஒரு எம்பி த்ரீ மாடல் கொடுத்துருக்கேன் இது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் வேணும் ஓகேவா இதுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் வேணும் ஃபைவ் வோல்ட் வேணும் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ஐசிக்கு மேலே மூணு பின் இருக்கும் இது ஒன்றாவது பின்னு இது ரெண்டாவது பின்னு இது வந்து மூணாவது பின் ரெண்டாவது பின் வந்து கிரவுண்ட் அல்லது நெகட்டிவ் ஓகே இது இன்புட் கொடுக்குற வோல்ட் எவ்வளவு டுவெல் வோல்ட் டிசி கொடுக்குறோம் இந்த டுவெல் வோல்ட் டிசி நேராக இது பவர் ஆம்பிளி ஃபேருக்கு போகுது இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கு சிக்ஸ்டி எயிட்டின்னு ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஐசினுடைய பன்னிரெண்டாவது பின் செப்பில் ஆறாவது பின் வந்து நெகட்டிவ் கிரவுண்டு இப்போது இந்த இடத்துல ரெகுலேட்டர் ஐசி பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி இந்த ஐசியில் ஒன்றாவது பின்ல இன்புட் போய் மூணாவது பின்ல அவுட் புட் வெளியே வருது இந்த அவுட் புட் ஃபைவ் வோல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இன்புட் வோல்ட் கொஞ்சம் வேரி ஆனால் கூட அவுட் புட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் இந்த ரெகுலேட்டர் ஐசி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் பார்சாப்பில் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இதில் எம்பி த்ரீ மாடலில் ஃபைவ் வோல்ட் ப்ளஸ் கிரவுண்டு கிடச்ச உடனேயே இந்த மாடல் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் மைனஸை மாற்றி கொடுத்த உடனேயே இந்த மாடல் இம்மிடியட்டாக ஃபெயிலியர் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பென்ட்ரைவ் இன்புட் கொடுக்கலாம் ஒன்று ஆக்சுவலி இன்புட் கொடுக்கலாம் பிடி பில்ட்னா என்ன இருக்குது உங்களுக்கு எஃப்எம் இருக்குது இதில் எஃப்எம் மோடு இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது இந்த மாடலில் இருக்குது நாம் இப்போ அசம்பிள் பண்ணி பார்க்க போகிறது ஒரு பென்ட்ரைவ் இன்புட் கொடுத்து பார்க்க போகிறோம் கூடவே ஒரு எஃப்எம் ரிசீவர் எந்த அளவுக்கு ரிசீவ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாடலில் லெஃப்ட் சேனல் ஒரு அவுட் புட் ஒன்று இருக்கும் ரைட் சேனல் அவுட் புட் இருக்கும் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து கிரவுண்ட் சொல்லியிருக்கோம் இந்த சிக்னல் வந்து இந்த கண்ட்ரோலுக்கு வருது ரெண்டு கண்ட்ரோல் ஐடென்டிக்கல் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டீரியோ யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஹாட் எண்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஹாட் டெண்டுன்னு பேர் அப்போ ரெண்டு ஹாட் டெண்ட் இருக்கும் ரெண்டு கூல்டு எண்டு இருக்கும் கூல்டு எண்டு ஒரு கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கண்ட்ரோலில் இந்த பின்னு பேர் ஹாட் எண்டு இது சென்டர் பாயிண்ட்டு இது வந்து கூல்டு எண்டு அப்படின்னு பேர் நடுவில் சாஃப்ட் இருக்கும் ஓகே சிம்பிளாக பொதுவாக அந்த கூல்டு எண்டு எப்பவுமே நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஹாட் டெண்டில் சிக்னல் இன்புட் கொடுப்போம் சென்டர் பாயிண்ட்டில் சிக்னல் அவுட் புட் இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட் இது சென்டர் பாயிண்ட் ஓகே இந்த கண்ட்ரோல் வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு கப்ளிங் டிவைஸ் மூலிமா கெப்பாசிட்டி பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஏசி சிக்னலை மட்டும் அலோவ் பண்ணும் டிசியை பிளாக் பண்ணும் ஸோ அந்த ஏசி சிக்னல் என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு நேராக அஞ்சா பின்னுக்கு ஒரு இன்புட் ஒன்று ஏழா பின்னுக்கு ஒரு இன்புட் வருது நாம் என்ன சொல்கிறோம் இது லெஃப்ட் சேனல் இது ரைட் சேனல் இந்த ஐசிக்கில் போய் ப்ராசஸ் ஆகுது இந்த ஐசியில் ப்ராசஸ் ஆகி ஆம்பிளிஃபை ஆகுது ஆம்பிளிஃபை ஆகி பத்தா பின்லேருந்து ஒரு அவுட் புட்டும் ரெண்டா பின்னில் ஒரு அவுட் புட்டும் வெளியே வருது இங்கே ஒரு கப்ளிங் டிவைஸ் மூலிமா என்னாவது லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர் ரைட் ஸ்பீக்கர் ரெண்டையும் ட்ரைவ் பண்ணுது காமன் கிரவுண்டு ஓகே இந்த ஸ்பீக்கர் கொடுக்கும் பொழுது ப்ளஸ்ஸை வந்து என்னுடைய அவுட் புட்டில் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ப்ளஸ்ஸை இந்த கெப்பாசிட்டோட அவுட் புட் நெகட்டிவில் கொடுக்கணும் அதாவது மாடலிருந்து வர அவுட் புட் லெஃப்ட் சேனல் லைட் சேனல் அவுட் புட் வருது இதில் வர ஃபியூர் ஆடியோ சிக்னல் இந்த ஆடியோ சிக்னல் ரெண்டு கண்ட்ரோல் இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரோலாக இருந்தால் இல்லைன்னா ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் எடுக்கும்போது ஒரே சாப்பிட்டில் ரெண்டு கண்ட்ரோலுடைய வால்யூம் கூடி குறையும் மானோ கண்ட்ரோலுங்கும் போது ஒரு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு சேனலை கூட்டிக்கவோ குறைச்சிக்கவோ பண்ண முடியும் இது இன்றைக்கி நடத்துறது எல்லாமே ஒரு பிளாக் டயக்ராம் தான் ஃபர்தராக வர்ற வீடியோஸில் தான் நிறைய அடுத்தடுத்த வீடியோஸும் உங்களுக்கு தெளிவாக ஒவ்வொரு ஐசியும் மாறும் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பேன் ஸோ அஞ்சா பின்ல ஒரு சிக்னல் இன்புட் ஏழா பின்ல சிக்னல் அவுட் புட் பத்தில் அவுட் புட் ஆம்பிளிபேட் சிக்னல் ரெண்டாவது பின்ல அவுட் புட் பன்னெண்டாவது பின் சப்ளை ஆறாவது பின் வந்து நெகட்டிவ் ஜோ இதுதான் ஜென்ரலாக ஒரு சிம்பிள் ஆம்பிளி பேனுடைய சர்க்கியூட் சிக்னல் வேணும் ஆம்பிளி பேனத்துக்கு பவர் ஆம்பிளி பேயர் பவர்
பவர் சப்ளை மாடல் இந்த டோட்டல் சர்க்கியூட்டுக்கு தேவையான டோல் அவுட் பவர் சப்ளை இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் மாடல் ப்ரொவைட் பண்ணோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய பவர் பேக் எப்பவுமே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் பேக்கை விட எஸ்எம்எஸ் பவர் பேக் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இப்போது இது இந்த மாடல்லேருந்து வர அவுட்புட் ஓல்ட்டு இந்த இடத்துல செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஐசி மூலிமா ரெகுலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு போர்டு பவர் ஆம் போர்டு இருக்குது நான் கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த போர்டு மார்க்கெட்டில் ஈஸிலி அசம்பிளாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இது இது வந்து ஸ்டீரியோ போர்டு இது ஓகே ரெண்டு இன்புட் ரெண்டு அவுட்புட் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டீரியோ கண்டல் கொடுத்துருக்கேன் இதன் மூலிமா வால்யூம் என்ன பண்ண முடியும் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ண முடியும் இல்லை ரிமோட்டில் வேணால் ரிமோட்டில் ரைஸ் பண்ண முடியும் ஓகே நம்ம சேனல் வந்து டியூன் பண்ண முடியும் ஸ்கேன் பண்ண முடியும் இதில் ஓகேல வால்யூம் என்ன வால்யூம் ஃபுல்லாக கூட்டுறவுலையும் குறைச்சிக்க முடியும் வால்யூமே எவ்வளோ மினிமம் பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல்னால் கண்ட்ரோல்லையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வால்யூம் கூட்ட முடியும் குறைச்சிக்க முடியும் இப்போ ஒரு பென்ட்ரைவ் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா மோடில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் யூஎஸ்பி மோடு செலக்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம வால்யூமை கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு மோட செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வால்யூம் கூட்ட முடியும் குறைச்சிக்க முடியும் கைப்படுறதுனால அந்த ஹம்மிங் சவுண்டு வருது பட் கிரவுண்டு பக்கா கிரவுண்டில் இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் ஒவ்வொரு மோடாக இது ரெக்கார்டிங் மோடில் இருக்குது அடுத்து வந்து ப்ளூடூத் மோடு இருக்குது ப்ளூடூத் மோடு இருந்தால் ஃபோனில் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் யூஎஸ்பினா யூஎஸ்பி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதில் அவுட்புட்டில் அதான் டிஃப்ரெண்ட் மோடு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் மோடில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக அசம்பிள் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஒரு பவர் பேக் பவர் சப்ளை மாடுல் ரெகுலேட்டர் ஐசி ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் ஒரு போர்டு இதை உபயோகப்படுத்தி எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ நாளைக்கு உங்களுக்கு வரும் ஓகேவா நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணணுங்கிறது என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவைன்னு சொல்ல போகிறோம் அதில் யூ நம்ம எஸ்எம்எஸ் மாடல் யூஸ் பண்ண போகிறதுல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் உங்களுக்கு கன்வீனியாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கே கொஞ்சம் காஸ்ட்லி எஸ்எம்எஸ் மாடல் யூஸ் பண்ண வேண்டியதில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு டூல்ஸ் ஏதாவது தேவை காமன்ஸ் தேவை அப்படின்னாவோ ஓகேவா கோர்ஸை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் வேணும் ஒரு எல்இடி டிவி பற்றி ஆன்லைனில் கற்றுக்கணும் இல்லை ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தெளிவாக ஆன்லைனில் கற்றுக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் மேற்கொண்டு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார